அனைவருக்கும் அனைவரும் சாமி அன்பு வணக்கங்கள் இது நம்ம சேனல் தமிழ் தடம் தமிழர்களின் தடம் நம்ம சேனலுக்கு இப்போதான் புதுசாக வரீங்கன்னா மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆதி மனிதர்கள் பயன்படுத்திய உணவு என்ன அவங்க எப்ப சமைக்க கத்து கொண்டாங்க என்ன வகையான உணவுகளை சாப்பிட்டாங்க சமையலுக்கும் அவர்களுடைய அறிவு திறனுக்கும் சம்பந்தம் உண்டா மூளை வளர்ச்சி சம்பந்தம் உண்டா மனிதனுடைய பரிணாமத்துக்கும் அந்த உணவு முறைக்கும் சமையல் கற்றுக் கொண்டதுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பதை பற்றியும் பார்க்கறோம் அதுக்கு பின்னால் சங்க காலத்தில் தமிழருடைய காணப்பட்ட உணவு பழக்கங்கள் அதையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் மனிதர்களுடைய முன்னோடிகள் என்று கருதப்பட்ட மூதாதையிடமிருந்து ஒரு பக்கம் சிம்பன்சி மனித குரங்குகள் தோன்றினா இன்னொரு புறம் வந்து மனித இனம் தோன்றியது ஸோ இரண்டு மனித இனத்துக்கும் மனித குரங்குகளுக்கும் சேர்த்து ஒரே வகையான காமன் ஆன்சஸ்டர் இந்த காலகட்டத்தில் சிம்பன்சியோடு இந்த ஆதி மனிதர்கள் புலால் உணவும் சாப்பிடுவாங்க காய்கறி உணவும் சாப்பிடுவாங்க இப்படி இருந்த அவருடைய உணவு பழக்கம் அதற்கு பின்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய உணவு பழக்கத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவர்கள் இறைச்சியை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மேரோ எலும்பை உடைச்சி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மேரோவை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் தேர்ந்தவர்களாக ஆகிறார்கள் ஸோ இதற்கு ஆதாரம் எல்லாம் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒன்றதற்கு என்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய குகையில் கிட்டத்தட்ட அவர்கள் வந்து தீயை மூட்டியிருக்கிறார்கள் உணவு தயாரிப்பதற்காக தீயை அவர்கள் தீயை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் இந்த குகையில் கிடைத்திருக்கிறது மனிதர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் மாமிச உணவு பழக்கத்திற்கு வருகிற போதே அவருடைய உணவு பாதையில் இந்த டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்லேயும் ஃபுட் எஃபிஷியன்சிலையும் நிறைய மாற்றம் ஏற்படுகிறது மனிதனுக்கு ஹோமோசெப்பியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கும் நமக்கு முன்னோராக காணப்படக்கூடிய அந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அந்த ஹோமோ எரக்டஸ்லேயே அவர்கள் சமைக்க கற்றுக்கொண்டார்கள் நெருப்பை உண்டு பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எனவே அவர்கள் மாமிசத்தை அதிகமாக சாப்பிட சாப்பிட அவருடைய உணவு பாதையினுடைய அளவு குறைந்தது உடல் கட்டமைப்பு வளர்ந்தது பெருமூளை வளர்ச்சி அடைந்தது முக்கியமாக மூளை பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்தது எனவே இந்த உணவு பழக்கம் வந்து இந்த முதன் முதல சமைக்க வேண்டும் சமைத்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துக்கு வருகிறார்கள் மனிதர்கள் இவர்கள் இப்படி வருகிற போது அவங்க முதல்ல தீயை உண்டாகிறார் பழந்தமிழகத்தில் தமிழர் உணவாக எதனை கொண்டார்கள் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் சங்க காலத்தில் தமிழர்கள் உணவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் புலால் உணவை தான் விரும்பி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள் காய்கறி உணவையும் புலால் உணவையும் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கிறது பெரும்பாலும் புலால் உணவை விரும்பி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆடு மான் கோழி பன்றி முயல் மீன் வகைகள் இவற்றையெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்டுருக்கிறார்கள் அதே போல் பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கணிகள் என்று இப்பொழுது நம்ம சொல்லக்கூடிய மா பழ வாழை இது இதையும் சாப்பிட்டுருக்கிறார்கள் இன்னும் உணவாக வரகு சாமை திணை இதோடு சேர்ந்த மற்ற உணவுப் பொருட்களாக இருக்கக்கூடிய கீரை வகைகளை சாப்பிட்ருக்காங்க எல்லா விதமான கீரைகளும் அன்றைக்கு உணவாக இருக்குது அவரை துவரை இவையெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு பயன்பட்டிருக்கிறது கறிவேப்பிலை பயன்பட்டிருக்கிறது மிளகு பெரிய அளவுக்கு பயன்படுத்திருக்கிறார்கள் வெற்றிலை பாக்கு பழக்கத்தில் இருந்திருக்கு வெற்றிலை பாக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் மன்னர்கள் முதல் புலவர்கள் பாணர் விரலியர் இவர்கள் எல்லோருக்குமே கல் உண்ணும் பழக்கம் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் சங்க இலக்கியத்திலே பார்க்கின்றோம் தமிழகத்தினுடைய விருந்தோம்பல் இரவில் வந்த விருதினருக்கு புலால் உணவு சமைத்து வழங்கிய செய்தியை அந்த தலைவியை பற்றி பாராட்டி நற்றி நிலையிலே கூறுகிறது அதே போல குறிஞ்சி நில மக்கள் மலையில் விளைந்த திணையை சோராக்கி நெய்யிலே இறைச்சியை பொறித்து உண்டிருக்கிறார்கள் மருத மக்கள் வெண்சோறு நண்டு பீர்க்கங்காயுடன் சேர்ந்த கூட்டை உணவாக உண்டிருக்கிறார் நெய்தல் மக்கள் இறால் மீன் அதோடு வயலோமை இவற்றை இணைத்து உணவாக உண்டிருக்கிறார்கள் பாலை நில மக்கள் மீன்கள் புலிக்கறியோடு இணைந்த இறைச்சியை உணவாக உண்டிருக்கிறார்கள் இறைச்சி வகைகளை உணவோடு சேர்த்து சமைப்பது தமிழனுடைய தமிழ் மரபாக இருந்திருக்கிறது வீட்டிற்கு வரக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு திணைமா கொடுத்திருக்கிறார்கள் நல்ல இனிப்பு பண்டம் போல் அது திணைமா பயன்பட்டிருக்கிறது மக்கள் கரும்பு சாறு அறிந்திருக்கிறார்கள் வயலோடு இணைந்து கரும்பையும் பயிரிட்டு அந்த கரும்பை வந்து சாறு எடுத்து அதை பருகக்கூடிய அந்த பழக்கமும் தமிழர்களே இருந்திருக்கிறது தமிழர்களுக்கு தனியாக உண்ணும் பழக்கம் எந்த காலத்திலுமே இருந்ததில்லை தமிழருடைய உணவு என்பது புலால் உணவாகத்தானே இருந்திருக்கிறது இந்த உணவில் பார்த்தீங்கன்னா அடிசில் என்பது இருக்கிறது இன்றைய கூட பல்வேறு வடிவத்தில் இருக்கிறது அடிசில் என்பது அப்புறம் களி என்பது இருக்கிறது கூழ் என்பது இருக்கிறது இப்போ அதையும் தாண்டி வரும்போது பண்ணியம் 
இன்றைக்கு பலகாரம் என்று சொல்வது அன்றைக்கு பண்ணியம் என்ற பெயரில் இருந்திருக்கிறது சங்க காலத்திலே மதுரை நகர வீதிகளிலே பண்ணியம் விற்பனை செய்வதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு சங்க காலத்திலே பாடல்கள் இருக்கின்றது அதே போல மோதகம் என்பது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கொடுக்கட்டையை மோதகம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் நெல்லில் பல வகைகள் இருந்திருக்கின்றது முக்கியமான உணவாக அரிசி தான் பயன்பட்டிருக்கு சங்க காலத்தில் அதே மாதிரி இறைச்சியோடு அவரை துவரை இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு துவையல் மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்புறம் கடுகு உப்பு புளி வெண்ணெய் இவைகள்லாம் நல்ல அளவுக்கு பயன்பட்டிருக்கின்றது நுங்கு இளநீர் இது நல்ல அளவுக்கு பயன்பாடு இருந்திருக்கின்றது இப்படி பல்வேறு உணவு வகைகள் வந்து பழம் தமிழகத்தில் விளங்கியிருக்குது இன்னும் இதை பற்றிய செய்திகளை தமிழுடைய வாழ்வியலோடு இணைந்த தமிழர்களுக்கு பயன்பட்ட பல்வேறு செய்திகளை அடுத்தடுத்த காணொலியிலே காண்போம் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நன்றி